হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু আদার টু ফোর সেভেন নর্থ ইস্ট সকালবেলা আটটার সময়কার আজকের মর্নিং সেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে উনত্রিশে ডিসেম্বর দু এবং ঘড়িতে বেজে গেছে ঠিক সকাল আটটা এবং আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি আজকে তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ত্রিপুরা জিকে এবং ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে যে এক্সামগুলোর উপরে দ্যাট ইজ পিডব্লিউডি তহসিলদার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পুলিশ কম্বাইন্ড সার্ভিস আগামীতে যেটা আসতে চলেছে এবং বাইশে জানুয়ারির যেটা সিভিল সার্ভিসের এক্সাম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সেইটা আজকে আমরা ক্লাসে প্র্যাকটিস করব ত্রিপুরার জিকে এবং ত্রিপুরার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আশা করি তোমরা সকলে জয়েন হয়ে গেছো সকলকে ভেরি গুড মর্নিং যারা যারা দেখছো তারা প্রত্যেকে ক্লাস থেকে শেয়ার করে দেবে প্রত্যেকে ক্লাস থেকে লাইক করে দেবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে ঠিক আছে চলো তাহলে শুরু করি আজকের এই ইম্পর্টেন্ট সেশনটা তার আগে যেটা বলার শুরু করবো আজকের এই উনত্রিশ তারিখে ত্রিপুরা জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ইন্ডিয়ান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইম্পর্টেন্ট যে ফোকাস এরিয়াগুলো যেখান থেকে তোমাদের এক্সামে আসে বা আপকামিং এক্সাম আসার কথা সেগুলোর জন্য তোমাদেরকে আজকের এই সেশনটা করানো তার আগে সুন্দর একটা মোটিভেশনাল কোর্স দিয়ে শুরু করু শুরু করি দ্যাট ইজ মাই গোল ইজ টু পে ব্যাক মাই প্যারেন্টস আমরা প্রত্যেক দিন জানি যে প্রত্যেক দিনই আমরা পড়াশোনা করি বা আপকামিং অনেক চাকরির জন্য পড়াশোনা করছি বা সারা জীবন ধরে এতদিন ধরে চেষ্টাই করে যাচ্ছে কিন্তু হয়তো কারোর জীবনে সাফল্য আসছে না বা কারো কারো সাফল্য এসেছে আমাদের পেছনে কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে কিন্তু আমাদের দুজনের হাত থাকে সবার আগে দ্যাট ইজ বাবা এবং মা আমার মনে হয় এই মুহূর্ত থেকে নিজের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে বা নিজের লাইফের ফ্রাস্ট্রেশন বা ডিপ্রেশনগুলোকে ভুলে গিয়ে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে সব থেকে বড় টার্গেট হওয়া উচিত তোমার মানে গোলটা হওয়া উচিত তোমার বাবা মাকে তোমার মানে একটা একটা পুরস্কার করা বা তোমার বাবা মাকে একটা গিফট দেওয়া দ্যাট ইজ যে তোমার একটা সরকারি চাকরি বা তোমার স্বপ্নের চাকরি যেটা তোমার বাবা মাকে আলটিমেটলি খুশি করতে পারে তো মাই গোল ইজ টু পে ব্যাক মাই প্যারেন্টস আমার বাবা মাকে যদি আমি খুশি করতে পারি আমার মনে হয় সেটাই তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যেককে ভেরি গুড মর্নিং যারা যারা ক্লাসে জুড়ে গেছো তারা প্রত্যেকে সেশনটিকে শেয়ার করবে প্রত্যেকে সেশনটিকে লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে আজকে উনত্রিশ তারিখের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চলো আমরা শুরু করি এবং ত্রিপুরার জিকে যারা যারা এই ক্লাসের পিডিএফ পেতে চাও বা যারা যারা এই ক্লাসের সাথে জুড়তে চাও তারা প্রত্যেকে আড্ডা টু ফোর সেভেন ত্রিপুরা বলে যে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটি আছে সেখানে জয়েন হয়ে যাবে যারা যারা জয়েন হতে পারবে না ছয় দুই নয় শূন্য পাঁচ নয় তিন আট দুই সাত এখানে কিন্তু যোগাযোগ করবে ঠিক আছে বলে দিলাম যোগাযোগ করার টাইম সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে ঠিক আছে চলো শুরু করব দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বম সাইকেল প্রত্যেকে মন দিয়ে দেখবে বম সাইকেল কথাটির অর্থ কি এ বম সাইক্লোন সাইকেল নয় সাইক্লোন এ বম সাইক্লোন ইজ সিম্পলি এ স্টর্ম দ্যাট ইন্টেন্সিফাইজ ভেরি র্যাপিডলি বম সাইক্লোন হচ্ছে এমন একটা সাইক্লোন যেটা আমাদের দু হাজার বাইশে এসে এই নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে অত্যন্ত খবরে এসেছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ এটা খুব তাড়াতাড়ি এবং র্যাপিডলি গ্রো করে বম সাইকেলস ফর্ম হোয়েন এয়ার নিয়ার আর্থ সারফেস যখন ভারত মানে যখন পৃথিবীর সারফেস বা ভূপৃষ্ঠের কাছে যখন মানে প্রচণ্ড পরিমাণে চাপের ফলে বাতাস সেটা কিন্তু ওপরের দিকে উঠে যায় এবং পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে ট্রিগারিং এ সাডেন ড্রপ ইন ব্যারোমেটিক প্রেশার তখন কি করে আমরা ব্যারোমেটে ব্যারোমিটারে আমরা যদি দেখতে পাই হঠাৎ করে যদি বায়ুর চাপটা কমে যায় বায়ুর চাপটা যদি বাতাসে কমে যায় ব্যারোমিটারের মিটারের স্কেলে যদি দেখতে চাই এটা ডাউনফল হলো তখন যাবে প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা আছে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফোর মিলিবার্স উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি চব্বিশ মিলিবার কমে যায় তাহলে প্রচণ্ড পরিমাণে ঝড়ের ইন্ডিকেশন দেয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল দ্য বম সাইকেল কারণ বম ব্লাস্টের মতো সাইক্লোনটা ঘুরতে থাকে দ্যাটস ওয়াই দ্য ইন্টারন্যাশনাল পরবর্তী পয়েন্টে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ এপিডেমিক প্রিপেয়ারনেস টু আমরা যে খবরটি পড়ছি দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ এপিডেমিক এপিডেমিক প্রিপেয়ারনেস এটা কবে হয়েছে সাতাশে ডিসেম্বর দু হাজার বাইশে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ এপিডেমিক প্রিপেয়ারনেস এটা সাতাশে ডিসেম্বর সার্ভস দ্য পারপাস অফ দ্য ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট এপিডেমিক্স মহামারীতে বেসিক্যালি মানে মহামারী যাতে আমাদের ভারতবর্ষে হ মানে ভারতবর্ষ বা সারা পৃথিবী যখন জুড়ে যখন হয় তার আগে থেকে তো আমাদের প্রিকশন নেওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই প্রিকশনটা নেওয়ার জন্য ডিসেম্বর টোয়েন্টি সেভেনে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ এপিডেমিক প্রিপেয়ারনেস সারা বছর জুড়েই মানে সারা বছরের এই দিনটাকে মনে করেই পালন করা হয় আম রিয়েলি সরি দিস ডে এনকারেজেস ভেরি এভরি ইন্ডিভিজুয়
এই সময় সরকার বা আমাদের সারা পৃথিবী জুড়েই যে গভর্নমেন্টটা থাকে যে রুলিং গভর্নমেন্ট সেটা কি করে যে এই মহামারীগুলোকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় বা এই মহামারীগুলোকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় বা তার আগে থেকে যদি সেটাকে তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে নেওয়া হয় তার জন্য প্রপারলি এডুকেশন নেওয়া বা প্রপারলি একটা টিম তৈরি করা বা অ্যাওয়ারনেস রেজিং অ্যাক্টিভিটিস তৈরি করা সেগুলো করে এবং বিভিন্নভাবে মানুষদেরকে সচেতন করার জন্য হাইলাইট করে এবং ইম্পর্টেন্স অফ দ্য প্রিভেনশন অফ অ্যান্ড প্রিপেয়ারনেস প্রিপেয়ারনেস ফর অ্যান্ড দ্য পার্টনারশিপ এগেনস্ট এপিডেমিক্স এবং মহামারীর জন্য এটা সর্বোপরি প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে তোলার জন্য কিন্তু আমরা এই দিনটিকে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ এপিডেমিক প্রিপেয়ার ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন বলে কিন্তু আমরা ঘোষণা করেছি পরবর্তী পয়েন্ট লিউটেন্যান্ট জেনারেল অরবিন্দ ওয়ালিয়া to be appointed as the next engineer in the chief of Indian Army. This is very very important actor news. Lieutenant Governor General Arvind Waliya tini kintu appoint hoye giye chen ama the next engineer in chief of Indian Army. Pratheke mone rakbe this is very very important fact. Eglo kintu Tripura civil services jonno. Tripura upcoming je combined services exam ashe tar jonno. Tripura police services jonno. Tripura excise department er jonno. সমস্ত কিছুর জন্য কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরবিন্দ ওয়ালিয়া হ্যাজ বিন নেমড দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি নিউ ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ অফিসিয়াল উইথ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড সাকসিড তার আগে বেসিক্যালি কে ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরপাল সিং হরপাল সিংকে রিপ্লেস করে হু ইজ রিটার্নিং অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড তার মানে আমাদের ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড থেকেই কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি নিউ ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ জেনারেল অরবিন্দ ওয়ালিয়াকে কিন্তু রিক্রুট করা হচ্ছে বা তিনি কিন্তু এই পোস্টটিতে বসছেন সিইবিআর বেসিক্যালি দ্য সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড দ্য বিজনেস রিসার্চ সিইবিআর পাবলিশ এর রিপোর্ট প্রত্যেকে মনে রাখবে ইন্ডিয়ান ইকোনমি রিচিং টেন ট্রিলিয়ন ডলার্স টিল টু থাউজেন্ড থার্টি ফাইভ টু থাউজেন্ড থার্টি ফাইভের মধ্যে টেন ট্রিলিয়ন ডলার্স হয়ে যাবে আমাদের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেটা কিন্তু একটা মানে আগাম ভবিষ্যৎবাণী সেটা দিয়েছে কিন্তু সিইবিআর দ্যাট ইজ সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড দ্য বিজনেস রিসার্চ এ প্রমিনেন্ট লন্ডন বেসড কনসালটেন্সি এটা কিন্তু লন্ডনের বেসড একটা কনসালটেন্সি তারা কি জানিয়েছে ইন্ডিয়া উড বিকাম দ্য থার্ড ইকোনমিক সুপার পাওয়ার বাই টু থাউজেন্ড থার্টি মধ্যে পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশের মধ্যে ইন্ডিয়া কিন্তু সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরিকাঠামোযুক্ত একটি দেশ হতে চলেছে এবং টেন ট্রিলিয়ন ইকোনমি কিন্তু দু মধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে আমাদের ভারতবর্ষের হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে তিন নম্বর পজিশনে আমাদের ভারতবর্ষ দেশটিকে কিন্তু ইকোনমিক সুপার পাওয়ারের দিক থেকে কিন্তু গণ্য করা হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিসার্চ হুইচ ওয়াজ রিলিজড অন দ্য ডিসেম্বর টোয়েন্টি সিক্স টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু পরবর্তী পয়েন্ট গ্লোব ইজ হেডিং টু ওয়ার্ড রিসেশন মানে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যাবে মানে জিনিসপত্র মূল্য প্রচুর বেড়ে যাবে টাকার দর হয়তো কমে যেতে পারে আমাদের ভারতবর্ষে টাকার দর হয়তো কমে যেতে পারে আমেরিকান ডলারের মূল্য হয়তো নেমে যেতে পারে বা অনেক সময় দেখা যাবে শেয়ার মার্কেটে ধস নামতে পারে তো মোটামুটি এটা দেখা যাবে এবং ছাব্বিশে ডিসেম্বরের মধ্যেই বেসিক্যালি এটা রিলিজ করা হয়েছে যে আমাদের সারা পৃথিবীতে কিন্তু আপকামিং এই দু বা চব্বিশ বা এই সময়গুলোতে কিন্তু আপকামিং রিসেশন কিন্তু আসতে চলেছে বা এখনই আমরা প্রায় অর্থনৈতিক মন্দাটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি হাউ ইউভার দ্য অ্যানুয়াল জিডিপি গ্রোথ রেট ইন ইন্ডিয়া ইজ প্রেডিক্টেড টু অ্যাভারেজ সিক্স পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট ডিউরিং দ্য ফলোইং ফাইভ ইয়ার্স ফলোড বাই অ্যান অ্যাভারেজ অফ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ওভার দ্য নেক্সট নাইন ইয়ার্স আগামী নয় বছরে আমাদের ভারতবর্ষের টোটাল জিডিপি সেটা বর্তমানে কতটা দাঁড়িয়েছে সিক্স পয়েন্ট ফোর পার্সেন্টের কাছাকাছি এবং পরবর্তীতে ন বছরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রায় দেখতে পাওয়া যাবে অন অ্যান অ্যাভারেজ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আছে তাহলে এই কটা ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অলরেডি কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করে ফেললাম অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা এক্সামের জন্য আসবে প্রত্যেকে এই ক্লাসের পিডিএফটা পেতে কি করবে আমাদের আড্ডা টু ফোর সেভেন ত্রিপুরা বলে যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটি আছে সে ত্রিপুরা বলে টেলিগ্রামটিতে কিন্তু জয়েন হয়ে যাবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং রিসেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করছি এগুলো দু হাজার সমস্ত এক্সামের জন্য ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এবং যারা যারা জয়েন হতে পারবে না তারা ছয় দুই নয় শূন্য পাঁচ নয় তিন আট দুই সাত এখানে কিন্তু যোগাযোগ করবে ঠিক আছে চলো পরবর্তী পয়েন্টে চলে যাওয়া যাক দ্য টেন্থ এডিশন অব দ্য নর্থ ইস্ট 
festival began at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Act number point amra ki pe gelam. Jawaharlal Nehru Stadium shita kintu New Delhi the achi. Ebang amader dosham tamo Northeast festival shita kintu start hoyche Jawaharlal Nehru Stadium New Delhi the. The festival aims to promote the Northeast region's diver life. Ebang Northeast region e amra ki dekte pabo. Ei festival ta korar mane tai hoyche amader uttor purbo rajjo gulir. উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির যে এথনিসিটি বা যে কালচার রয়েছে সেখানকার কালচার ফেস্টিভ্যাল তারপর ধরো তোমার এখানকার ফুড হ্যাবিটস বা তাদের লাইফস্টাইল তাদের কি ট্র্যাডিশন এবং সবথেকে বড় কথা এই পার্টিকুলার পুরো জায়গাটাই ট্যুরিজম সেক্টরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 2022 এ আমরা দেখেছি ট্যুরিজম সেক্টর বুম করেছে প্রচুর পরিমাণে ট্যুরিজম বেড়েছে এবং আপকামিং 2023 এও কিন্তু আমরা এবং হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টস তারা কিন্তু খুব ভালো ব্যবসা করবে তো সে ক্ষেত্রে বলতে পারো যে মাইক্রো এন্ড স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস मिनिस्टर नारायण রানে ইনাগুরেটেড এমএসএমই এক্সিবিশন এট দা নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যাল তো নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে উত্তর পূর্ব ভারতের যে ফেস্টিভ্যালটা যেটা নিউ দিল্লিতে হচ্ছে সেখানে আমাদের মাইক্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস যে मिनिस्टर রয়েছে नारायण রানে তিনি কিন্তু এমএসএমই এক্সিবিশন মানে কোন কোন ছোট ছোট প্রকল্প বা ছোট ছোট ব্যবসার মাধ্যমে নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির উন্নয়ন সম্ভব সেটা কিন্তু तो इटा नॉर्थ ईस्ट जी के हिस्से में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एवं नॉर्थ ईस्ट करंट एफएस। पर वो तो स्लाइड एक तो लंबा आचे दैट्स वाई हम एक तो वीडियो टा ऑफ करूँगा जस्ट ए मिनट। पर वो तो पॉइंट जस्ट ए मिनट। हाँ its significance the festival will provide an opportunity to the entrepreneurs from the northeast region especially women and the st sc st entrepreneurs to showcase their skill amra jani je uttar purbo bharoter moddhe mizoram jayga ti jeta dekhte paoa jay ba manipur je jayga gulo dekhte paoa jay ba arunachal pradesh e prochur porimane tribal ba st community lokjon kintu amra dekhte pai तो এই যে একটা ফেস্টিভ্যাল এটা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের জন্য বলতে পারো একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছে কি দিগন্ত খুলে দিয়েছে না উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি কিন্তু এখান থেকে কি করতে পারে তারা এখান থেকে করতে পারে যে তারা কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যটা ভালোভাবে করতে পারে এবং এখানকার যে নতুন নতুন প্রোডাক্টস বা ট্র্যাডিশনাল যে প্রোডাক্টস আছে সেগুলো কিন্তু নতুন নতুন করে অপরচুনিটিসটাকে বাড়িয়ে দিতে পারে বিজনেস গ্রোথটাকে বাড়িয়ে দিতে পারে তার একটা অদম্য চেষ্টা the festival has contributed a lot to boosting tourism in the northeastern state ebong ei particular jayga gulo te tourism sector ta jate bhalo kore hoy shetao kintu ultimate dekha hocche the four day cultural festival will showcase the best of northeast india's cultural resources in delhi ebong char diner je ei cultural festival ta hocche eta kintu northeast india r je cultural resources jeta ache seta kintu delhi te palon kora hobe ba dekhano hobe more than 100 msb business pray 100 er upore msb businesses are taking part in the festival shokol ke very good morning protteke jara jara dekhcho session tike share kore debe jara jara ekono like koroni session tike kintu like kore debe eta kintu session ti premier jacche they are showcasing the northeast handloom হ্যান্ডমেড জুয়েলারি কি কি আইটেম দেখানো হবে নর্থ ইস্ট দের হ্যান্ডলুম বা মানে যেগুলো হাতের তৈরি বা হস্তশিল্প হ্যান্ডমেড জুয়েলারি হ্যান্ডিক্রাফটস এগ্রিকালচার এবং হর্টিকালচারাল প্রোডাক্টস কিছু দেখতে পাচ্ছি এবং প্রসেস ফুড আইটেমস সেটা আমরা আলটিমেটলি দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু এই মেলাতে দেখতে পাওয়া যাবে পরবর্তী একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা ত্রিপুরার সিভিল সার্ভিসের एग्जामে কিন্তু আসতে পারে কি দা বার হেডেড গিজ এই যে বার হেডেড গিজ ওয়্যার স্পটেড এট দা Rushi Kulia in Orishar Ganjame. Orishar Ganjame, Rushi Kulia te ultimately bar-headed geese at a notun dharonir hash dekhte pao gache about bar-headed goose. Eta ki kore? A bar-headed goose er jetan bikkan chamato naam answer indicus is considered to be one of the world's highest flying birds. Eba shabte ke uchu te, ba shabte ke lomba era kintu urte pare. Native to the Central Asia, the species is capable of flying uh through the passes of high mountains at an altitude of 12000 feet theke 14000 feet er moddhe 
বারো হাজার থেকে চোদ্দ হাজার ফিটের মধ্যে বেসিক্যালি কিন্তু আমরা দেখতে পারি সেন্ট্রাল এসিয়ার কাজ দিয়ে এই হাই মাউন্টেনের ওপর দিয়ে এই বার হেডেড গিজ কিন্তু উড়ে যেতে পারে দীর্ঘ সময় ধরে তো এটা একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা নিউজ যেটা আমাদের আপকামিং সাতাশে বা আঠাশে ডিসেম্বরের নিউজের জন্য ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট তো প্রত্যেককে খাতায় নোট করে নেবে পরবর্তী পয়েন্ট একটু আগে তোমাদেরকে যে বললাম আমাদের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে কোনগুলো ফেমাস এবং তার কি কি স্টেটের যে ক্যাপিটাল সেটা আমরা একবার একটুখানি দেখে নিই একটু দাঁড়াবে আমি কালিটা চেঞ্জ করে নিই সিকিম হচ্ছে গ্যাংটক দেখতে পাই আমরা গ্যাংটক একটা ফেমাস লেক আছে দ্যাট ইজ ছাঙ্গু লেক তারপরে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা দেখতে পারি মেঘালয়ের শিলং শিলং নিয়ে যে প্রশ্নটি পরীক্ষায় এসেছে এসপি চ্যাটার্জি যে শিলংয়ের নাম দিয়েছিলেন সেটাও কিন্তু আমরা আমাদের ক্লাসে করিয়েছিলাম তো সেটা দেখতে পেয়েছি এবং আমাদের ত্রিপুরার আগরতলা এটা কিন্তু আগরতলাটা ওয়েস্ট ত্রিপুরা হাওড়া নদীর তীরে অবস্থিত এক্সট্রা ইনফরমেশান দিচ্ছি দেখবে মিজোরামের আইজল আমরা ক্যাপিটাল হিসেবে দেখতে পাচ্ছি মণিপুরের ইম্ফল দেখতে পাচ্ছি নাগাল্যান্ডের কোহিমা এবং নাগাল্যান্ডে হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল কিন্তু ফেমাস এবং এখানে আমরা আলোচনা করছি নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যাল যেটা নিউ দিল্লিতে হতে চলেছে আসামের দিসপুর আমরা দেখতে পাই এছাড়াও ফেমাস যে জায়গাটি দেকতে পাই দ্যাট ইজ গুহাটি পাহাড়ি ঘেরা অত্যন্ত সুন্দর জায়গা এবং অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর এটা কিন্তু অ্যাজ এ ক্যাপিটাল হিসেবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সিকিম বলতে আমরা যেখানে যে কোয়েশ্চনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ব্ল্যাক ক্যাট মিউজিয়াম রয়েছে ব্ল্যাক ক্যাট মিউজিয়াম এটাও আমরা করিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু আপকামিং আমাদের মানে আগ গত দিনের যে চব্বিশে ডিসেম্বরের যে এক্সাম সেটাতে কিন্তু অলরেডি এসেছে এরপরে যদি আমরা বলতে যাই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দ্যাট ইজ সেটাও আমরা ক্লাসে করিয়েছিলাম এবং সেটা কি ডাফলা হিলস ডাফলা হিলস কোন স্টেটে রয়েছে এবং ডাফলা হিলসটা রয়েছে কিন্তু অরুণাচল এবং আসামের কাছে ডাফলা হিলস সেটাও আমরা অলরেডি আমাদের ক্লাসে করিয়েছিলাম যেটা অলরেডি চব্বিশে ডিসেম্বরের এক্সামে এই এই কোয়েশ্চেনগুলো এসছে সেগুলো আমি আবার করে বলে দিচ্ছি এরপরে আর একটা ফেমাস রিভার দ্যাট ইজ ডাউকি রিভার ডাউকি রিভারের কথাও কিন্তু আমরা পড়িয়েছিলাম এবং ডাউকি রিভারটা আমরা কোথায় দেখতে পাই প্রত্যেকে একবার কমেন্ট করে এটার সাথে একবার প্র্যাকটিস করে তো ডাউকি রিভার আমরা কোথায় দেখতে পাই দ্যাট ইজ ইন মেঘালয়া সেটাও কিন্তু আমরা আলটিমেটলি কিন্তু প্র্যাকটিস করেছিলাম ঠিক আছে আশা করি প্রত্যেকের ক্লিয়ার হলো চলো এবার পরবর্তী পয়েন্টগুলোতে আমরা চলে যাই স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন দ্যাট ইজ নর্থ ইস্ট রিজিয়ন ইন স্ট্র্যাটেজিক্যালি লোকেটেড এক সেকেন্ড হোল্ড করবে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন দ্য নর্থ ইস্ট রিজিয়ন ইন স্ট্র্যাটেজিক্যালি লোকেটেড উইথ দ্য অ্যাক্সেস টু দ্য ট্র্যাডিশনাল ডোমেস্টিক মার্কেট ইন দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া আমরা নর্থ ইস্টের এবার গুরুত্বটা আমরা একটুখানি পড়ে নিই যেটা আমাদের আপকামিং চব্বিশে ডিসেম্বরের যে কম্বাইন্ড সার্ভিসের মেন্স আছে যে মেন্স আছে তাতে কিন্তু এই পয়েন্টটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকে মনে রাখবে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন দ্যাট ইজ নর্থ ইস্ট রিজিয়ন ইন স্ট্র্যাটেজিক্যালি লোকেটেড টু দ্য ট্র্যাডিশনাল ডোমেস্টিক মার্কেট অব দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এটা আমরা জানতে পারলাম অ্যালং উইথ দ্য প্রক্সিমিটি টু দ্য মেজার স্টেটস ইন দ্য ইস্ট অ্যান্ড অ্যাডজাংশন কান্ট্রিজ সাচ এস বাংলাদেশ এবং মায়ানমার নর্থ ইস্ট রিজিয়ানের কাছাকাছি বর্ডার যদি আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশ এবং মায়ানমার ত্রিপুরা রাজ্যকে ধরেই যদি আমরা দেখতে পাই যেহেতু ইটস ক্লাসটা স্পেশালি মেড ফর ত্রিপুরা তো তার চারপাশে আমরা দেখতে পাই মায়ানমার এবং ত্রিপুরা রয়েছে লিঙ্কস উইথ সাউথ ইস্ট এশিয়া এবং এখানে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব ভার মানে এশিয়ার সাথে কিভাবে লিঙ্ক আপ করে আছে দেখো উইথ এশিয়ান এনগেজমেন্ট বিকামিং এ সেন্ট্রাল পিলার অব দ্য ইন্ডিয়াস ফরেন পলিসি ডিরেকশান আমাদের যে ভারতবর্ষের বৈদেশিক যে পলিসি রয়েছে তার মধ্যে যে এশিয়ান এনগেজমেন্ট বেসিক্যালি তোমরা এবার বলবে যে ম্যাম তাহলে এশিয়ান এনগেজমেন্টটা বেসিক্যালি তার ফুল ফর্মটা কি এশিয়ান এনগেজমেন্ট এশিয়ানের ফুল ফর্মটা যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যেকে মন দিয়ে দেখবে অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস উত্তর পূর্ব এশিয়ার যে মানে দেশগুলোকে যুক্ত করার জন্য কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার যে ফরেন বৈদেশিক যে পলিসি ডাইরেকশন রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের এই নর্থ ইস্ট সেক্টরগুলোর ক্ষেত্রে বা নর্থ ইস্টের যে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এবং একটা ফিজিক্যাল ব্রিজ বলতে পারো সেটা কিন্তু ক্রিয়েট করে আমাদের ভারতবর্ষ এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে দু নম্বর পয়েন্ট হলো 
তিন নম্বর পয়েন্ট কি সিগনিফিকেন্ট ফর দ্য ইন্ডিয়াস অ্যাক্ট ইস পলিসি আমরা কিন্তু অ্যাক্ট ইস পলিসি সম্পর্কে ত্রিপুরাতে পড়েছি এবং দ্য অ্যাক্ট ইস পলিসি প্লেসেস দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস অন দ্য টেরিটোরিয়াল ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়াস ইস্ট ওয়ার্ড এনগেজমেন্ট পূর্ব দিকের রাজ্যগুলির সঙ্গে এবং উত্তর পূর্ব ভারতের সাথে বা সমগ্র ভারতের সাথে কন্ট্যাক্টে আসার জন্য বা ব্যবসা বাণিজ্য বা ট্রেডিংয়ে আসার জন্য কিন্তু আমাদের যে অ্যাক্ট ইস পলিসি রয়েছে সেটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হিসেবে কিন্তু গণ্য হয়েছে ইকোনমিক সিগনিফিকেন্স কি রয়েছে the north east region has immense natural resources accounting for the around 34% of the country's water resources almost 40% of the india's hydropower potential amader pray sara bharat bosher 40% india's hydropower potential kintu amra kothay dekhte pai that is north east region thekei ashe ebong prochur porimane prakritik sompod kintu amra ekhane dekhte pai এবং অ্যাকাউন্টিং ফর অ্যারাউন্ড থার্টি ফোর পারসেন্ট অব দ্য কান্ট্রিজ ওয়াটার রিসোর্সেস সারা ভারতবর্ষের মধ্যে থার্টি ফোর পারসেন্ট জলের যে রিক মানে সোর্স জলের সোর্স সেটা কিন্তু আমরা বেসিক্যালি এই নর্থ ইস্ট বা হিলি এরিয়াগুলো থেকেই দেখতে পাই সিকিম ইজ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট অর্গানিক স্টেট এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চার নম্বর পয়েন্ট প্রত্যেকে মনে রাখবে সিকিম হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম অর্গানিক একটা স্টেট ট্যুরিজম পোটেন্সিয়াল রয়েছে এই নর্থ ইস্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ এ হোম টু মেনি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরিজ লাইক এখানে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে ফেমাস কি জন্য ওয়ান হট রাইনোজের জন্য ফেমাস এবং এটা কিন্তু ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মানুষ ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে নামেরি ওরাঙে ডিব্রু সাইখোয়া আসামে রয়েছে নামদাফা ইন দ্য অরুণাচল প্রদেশে রয়েছে বালপাকুরাম ইন মেঘালয়তে রয়েছে কেইবুল লামজাও মণিপুরে রয়েছে ইনটাঙ্কি ইন নাগাল্যান্ডে রয়েছে কাঞ্চেনদেন জঙ্গা ইন সিকিমের রয়েছে এই ধরনের যে ট্যুরিজম অ্যাট্রাকশন বা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি সেগুলো কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের ত্রিপুরাতে সহ আসাম সিকিম এগুলোতে ভীষণ ফেমাস এবং এগুলো কিন্তু ট্যুরিজম সেক্টরকে ভীষণ মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণভাবে বাড়িয়ে তুলেছে কালচারাল সিগনিফিকেন্স কি দেখতে পাই ট্রাইবস ইন দ্য নর্থ ইস্ট রিজিয়ান হ্যাভ দেয়ার ওন কালচার এখানকার মানুষজনের ওন কালচার রয়েছে আমরা যদি ত্রিপুরাতেই দেখতে পাই প্রায় উনিশটার কাছাকাছি ট্রাইব রয়েছে এবং তাদের ডিফারেন্ট কালচার রয়েছে পপুলার ফেস্টিভ্যালস ইনক্লুড হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল রয়েছে নাগাল্যান্ডের এবং পাং লাভাসল অব সিকিম সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই তাহলে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা জেনে নিলাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকে নোট করে নেবে যারা যারা আডো টু ফোর সেভেন অ্যাপ থেকে এখনও ডাউনলোড করেনি তারা প্রত্যেকে আডো টু ফোর সেভেন অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করে নেবে কারণ এই অ্যাপটি ডাউনলোড করলে তোমরা কিন্তু কি করতে পারবে তোমরা বেসিক্যালি কিন্তু এই কোয়েশ্চেন আনসারগুলোর পিডিএফ সেটা সেখান থেকে কিন্তু পেয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে আমাদের আড্ডা টু ফোর সেভেন ত্রিপুরা বলে যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটি আছে প্রত্যেকে কিন্তু সেখানে জয়েন হয়ে যাবে যারা যারা জয়েন হতে পারবে না প্রত্যেকে আমার সাথে যোগাযোগ করবে ছয় দুই নয় শূন্য পাঁচ নয় তিন আট দুই সাত আমার সাথে যোগাযোগ করার সময় হচ্ছে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলো পরবর্তী পয়েন্ট পরবর্তী পয়েন্টে আজকে আমরা এখানে প্র্যাকটিস করব আমাদের ইম্পর্টেন্ট কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের এস মানে ইম্পর্টেন্ট কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা জিকে বা কোয়েশ্চেন আনসার আমরা কিন্তু বেসিক্যালি প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে তার প্রত্যেকে যারা যারা দেখছো প্রত্যেকের সেশনটিকে শেয়ার করে দেবে চলো হুইচ স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ লঞ্চ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট নেভিগেশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য ফেরি সার্ভিসেস অন দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার এর মধ্যে কোন রাজ্য সরকার ব্রহ্মপুত্র নদে ফেরি পরিষেবার জন্য নেভিগেশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমরা জানি আসামের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী নদ চলে গিয়েছে আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় নাকি নাগাল্যান্ড প্রত্যেকে কমেন্ট করে আনসারটা জানাবে এবং এটার সাথে সাথে তোমরা কোয়েশ্চেন আনসারটাকে প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে প্র্যাকটিস করবে বলো প্রত্যেকে আনসার করে জানাও ব্রহ্মপুত্র রিভার সম্পর্কে আমরা যদি বলতে যাই এটা কিন্তু একটা ট্রান্স বাউন্ডারি রিভার প্রত্যেকে মনে রাখবে ট্রান্স বাউন্ডারি রিভার এবং এটার আর একটাও নাম আছে দ্যাট ইস ইয়ারলাং সাংপো এক নম্বর পয়েন্ট দিলাম দু নম্বর পয়েন্ট দিলাম তিন নম্বর পয়েন্টে কি আছে এটা কিন্তু টিবেটানে বলা হয় টিবেটান প্রত্যেকে মনে রাখবে সিয়াং বা ডিহাং বলা হয় অরুণাচলিতে দিহাং বলা হয় বা সিয়াং বলা হয় অরুণাচলিতে অরুণাচারীতে বলা হয় লুইত বা লোহিত এটা কোথায় বলা হয় দ্যাট ইস আসামে চার নম্বর পয়েন্ট বললাম পাঁচ নম্বর পয়েন্ট কোথায় বলা হয় যমুনা বলা হয় বাংলায় 
এবং এটা কিন্তু আমাদের নাইন্থ লার্জেস্ট রিভার ওয়ার্ল্ড বাই ডিসচার্জ এবং পনেরোতম দীর্ঘ নদ নদ নদীও না কিন্তু নদ ঠিক আছে প্রত্যেকের আশা করি মনে থাকবে এবার এর উপরে কি কি ব্রিজ রয়েছে দ্যাট ইজ বগিবিল ব্রিজ রয়েছে বগিবিল ব্রিজ রয়েছে এবং আমাদের ফেমাস আসামে দ্যাট ইজ ভূপেন হাজারিকা সেতু রয়েছে গৌহাটির কাজ দিয়ে বয়ে গেছে এবং আমাদের বৃহত্তম নদীদ্বীপ দ্যাট ইজ মাজুলি মাজুলি রয়েছে এখানে পিকক আইল্যান্ড রয়েছে পিকক আইল্যান্ড অনেক আনসার দিয়ে ফেললাম এবং একটা সঠিক আনসার যদি দেখতে যাই দ্যাট ইজ অ্যাবসলুটলি আসাম ইজ দ্য কারেক্ট আনসার প্রত্যেকের আনসার যারা যারা প্র্যাকটিস করেছে আমার সাথে তাদের প্রত্যেকের আনসারটা অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ঠিক আছে এইভাবে আমরা প্র্যাকটিস করে নিলাম চলো পরবর্তী পয়েন্ট পরবর্তী পয়েন্টে যাওয়ার আগে একবার একটুখানি দেখে নি হ্যাঁ চলো হুইচ স্টেট হ্যাজ লঞ্চ টাস্ক ফোর্স ফর মিউজিক অ্যান্ড আর্ট কোন রাজ্য সঙ্গীত এবং শিল্পের জন্য টাস্ক ফোর্স চালু করেছে দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাগাল্যান্ড মণিপুর মিজোরাম নাকি সিকিম প্রত্যেকে কমেন্ট করে জানাবে এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা এবং প্রত্যেকে ক্লাস থেকে শেয়ার করবে এবং রোজ সকালবেলা আটটায় আমার এই সেশনটি দেখার জন্য কিন্তু প্রত্যেকে হাজির থাকবে কোন রাজ্য সঙ্গীত এবং শিল্পের জন্য টাস্ক ফোর্স চালু করেছে এবং এটা সঠিক আনসার যদি দেখতে যাই দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট নাগাল্যান্ড নাগাল্যান্ডের রাজধানী কি আমরা জানি That is in Kohima. এবার তোমরা প্রত্যেকে আমার সাথে আনসারটা প্র্যাকটিস করবে যে নাগাল্যান্ডের সিএম কে নাগাল্যান্ডের সিএম কে আমি আগের দিনও পড়িয়েছি লিখে দিচ্ছি নেইফিউ গুলহৌলি রিও ঠিক আছে আশা করি প্রত্যেকের মনে থাকবে এবং এখানে কিন্তু নাগাল্যান্ড ইউনিটি গভর্নমেন্ট চলে নাগাল্যান্ড ইউনিটি গভর্নমেন্ট রয়েছে ঠিক আছে চলো আমার শরীরটা প্রচন্ডই খারাপ তাও আজকের ক্লাসটা আমি রেকর্ডেড যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং আজকে তো বেসিক্যালি কালকে তো উনত্রিশ তারিখ তিরিশ তারিখ তোমরা আমার ক্লাসটা কিন্তু একত্রিশ তারিখ তোমরা আমার ক্লাসটা কিন্তু লাইভ দেখতে পাবে তো ডোন্ট ওয়ারি তিরিশ তারিখ আমি অফ রেখেছি ডিউ টু মাই ফিজিক্যাল চেক আপ ফিজিক্যাল চেক আপ কারণ আমি প্রচন্ডভাবেই অসুস্থ আমাকে রীতিমতো প্রত্যেক দিন চেক আপে থাকতে হচ্ছে আমাকে নেবুলাইজার নিতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমার একটু মানে ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে সেই জন্য আমি কিন্তু আজকের ক্লাসটা রেকর্ডেড দিচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চনে চলে যায় হু হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড দ্য ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ইন দিল্লি দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ফেমাস একটা কোয়েশ্চেন এবং এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের এক্সামে বাইশে জানুয়ারি কিন্তু আমরা দেখতে পারি দিল্লিতে কে দু হাজার বাইশ সালের আন্তর্জাতিক মহিলা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে দীপা কর্মকার মীরাবাই চানু ডক্টর আচিং লিউ কুমারি নাকি নান অব দিস প্রত্যেকে কমেন্ট করে জানাবে দীপা কর্মকার মীরাবাই চানু ডক্টর আচিং লিউ কুমারি নাকি নান অব দিস প্রত্যেকে আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবে কোয়েশ্চেনের আনসারটা এবং এটা সঠিক আনসারটা যদি আমরা দেখতে যাই এটা সঠিক আনসারটা হচ্ছে এটা দ্যাট ইজ ডক্টর আচিংগ্লিউ কুমারি আচিংগ্লিউ কুমারিকে বেসিক্যালি কি করা হয়েছে আচিংগ্লিউ কুমারিকে কিন্তু করা হয়েছে উইমেন অব দ্য ইয়ার প্রত্যেকে এক সেকেন্ড একটু হোল্ড করবে চলো তাহলে ইনি কি পেয়ে গেছেন তিনি কিন্তু পেয়ে গেছেন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অফ দ্য ইয়ার কোন ইয়ারে আমাদের দু হাজার বাইশে এটা কিন্তু কুমারী নয় আমার সেই জন্যই আমার একটু মানে চিন্তা হচ্ছিল দ্যাট ইস কামেই কামেই 
ডক্টর আচিংলিউ কামি তিনি কিন্তু বেসিক্যালি শি ইজ ফ্রম মণিপুর ঠিক আছে মণিপুর ডক্টর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব দ্য ইয়ার চলো পরবর্তী পয়েন্টে আমরা চলে যাই হুইচ স্টেট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্টেট অ্যাসেম্বলি ইন দ্য কান্ট্রি টু দ্য ইমপ্লিমেন্ট দ্য ন্যাশনাল ই বিধান অ্যাপ্লিকেশন জাতীয় ই বিধান অ্যাপ্লিকেশন বাস্তবায়নের জন্য কোন রাজ্য দেশের প্রথম রাজ্য বিধানসভা ছিল নাগাল্যান্ড আসাম ত্রিপুরা নাকি গুজরাট প্রত্যেকে কমেন্ট করে জানাবে যে ই বিধান অ্যাপ্লিকেশন ই বিধান অ্যাপ্লিকেশন এটা বেসিক্যালি সর্বপ্রথম আমরা কোন স্টেট অ্যাসেম্বলির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাই নাগাল্যান্ড আসাম ত্রিপুরা নাকি গুজরাট নাগাল্যান্ড লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ঠিক আছে এটা আমরা দেখতে পাই এবং এই যে ই বিধান যেটা এম এম পি বেসিক্যালি এটা কি করা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেটের লেজিসলেটরকে বা লেজিসলেটরকে পেপারলেস করা হচ্ছে মানে সমস্তটাই কম্পিউটারে অর ডিজিটালাইজড বা ডিজিটাল মাধ্যমে সমস্তটা হাতের মধ্যে বা যেমনটা আমরা দেখেছিলাম এবছরের বাজেটটা কিন্তু আমাদের নির্মলা সীতারামন ম্যাম সীতারামন ম্যাম তিনি কিন্তু ট্যাবলেটে পড়েছিলেন ট্যাবলেট আগে কিন্তু তার আগে কিন্তু তিনি একটা লাল রঙের একটা মানে খাতার মতো একটা কাভার আপ করে একটা খাতার মতো নিয়ে এসেছিলেন ঠিক আছে তো এটা মোটামুটি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবং অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আনসার দ্যাট ইজ নাগাল্যান্ড ন্যাশনাল ই বিধান অ্যাপ্লিকেশন চলো পাঁচ নম্বর পয়েন্টে যাই সোরেং জেলা কোন রাজ্যে অবস্থিত প্রত্যেকে কমেন্ট করে জানাবে নাগাল্যান্ড সিকিম আসাম নাকি মিজোরাম সোরেং প্রত্যেকে কমেন্ট করে জানাবে সোরেং কোথায় অবস্থিত এবং এটা কিন্তু নতুন জেলা নতুন জেলা বলেই এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা ত্রিপুরার সিভিল সার্ভিস বা ত্রিপুরার পুলিশ ত্রিপুরার এক্সাইজ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লার্জেস্ট অ্যামাউন্ট লার্জেস্ট প্রোডাকশন অফ ভেজিটেবলস আমরা দেখতে পাই অরেঞ্জ দেখতে পাই এবং ফ্লাওয়ার দেখতে পাই বা ফুল দেখতে পাই আমরা এখানে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু সোরেং ডিস্ট্রিক্ট এবং প্রচুর পরিমাণে এখানে ঠান্ডা পড়ে এবং তোমরা যারা যারা সঠিক আনসার করেছো সিকিম তাদের আনসারটা অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট দ্যাট ইজ সিকিম ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ভেরি গুড আজকে সঠিক আনসারটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনের আনসার দ্যাট ইজ সিকিম আজকে ছ নম্বর কোয়েশ্চেনের আনসার অ্যাকর্ডিং টু দ্য সি ডাবলিউ ইউ হুইচ স্টেট হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অব দ্য ফরেস্ট ফায়ার ইনসিডেন্স সি ডাবলিউ ইউ অনুসারে কোন রাজ্যে বনে আগুন লাগার ঘটনা সব থেকে বেশি মণিপুর মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ নাকি নান অফ দিস প্রত্যেকে কমেন্ট করে জানাবে সি ডাবলিউ এর দ্বারা অনুমোদিত কোন মানে বেসিক্যালি এটা যদি ফুল ফর্ম আমি বলতে যাই তার আগে একবার এটা ক্যামেরাটা অন করে নিই দ্যাট ইজ এটার ফুল ফর্মটা যদি আমরা দেখতে যাই এটার ফুল ফর্মটা হচ্ছে কাউন্সিল অন এনার্জি এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার এটা কিন্তু বেসিক্যালি পাবলিশ করেছে যে একটা রাজ্যে আমাদের নর্থ ইস্ট রাজ্যগুলির মধ্যে কোন রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু মানে বনে আগুন লেগে যায় এবং এটা সঠিক আনসার যদি দেখতে যাই দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আমরা জানি মিজোরামে প্রচুর পরিমাণে বনাঞ্চল আমরা দেখতে পাই তো মিজোরামে এই ঘটনাটি কিন্তু ঘটে থাকে চলো আজকে সাত নম্বর কোয়েশ্চেন হু ইনগারেটেড এইট কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন ইন গুহাটি গুহাটিতে অষ্টম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন কে উদ্বোধন করে প্রত্যেকে কমেন্ট করে জানাবে গুয়াহাটিতে অষ্টম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন কে উদ্বোধন করেন ওম বিল্লা নরেন্দ্র মোদী জগদীপ ধানকার নাকি দ্রৌপদী মুর্মু আমাদের প্রেসিডেন্ট শি ইজ ফ্রম ওড়িশা আমাদের পিএম এবং আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট তো এটা সঠিক আনসার যদি দেখতে যাই দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আমাদের 
ओम बिरला सर किंतु एट कमनवेल्थ जे पार्लामेंटरि एसोसिएशन गुवाहाटी तीन क्योंकि उद्बोधन कर आजकल आठ नम्बर क्वेश्चन बैक् उत्सव को राज्य पालित है दिस इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट त्रिपुरा आसाम मणिपुर ना कि मिजोराम प्रत्येके कमेंट कर बैक् फेस्टिवल को राज्य पालन बैक् प्रत्येके प्रैक्टिस करो व्हाट इज मैं बैक् फेस्टिवल कथाय देखते पाई बैक् फेस्टिवल कथाय देखते पाई नर्थ इस्टार्न स्टेटर एट क्योंकि पार्टिकुलर एक स्टेटे देखते पाई एट प्रति बचर जून मासे है जून मासर दिखे है और ये क्योंकि बेसिकाली एट हार्भेस्ट सीजन हार्भेस्ट सीजन मैं गाच रोपण व नतून फसल रोपण और प्रचुर परमाणे फसल उत्पादन शर स्वास्थ्य जाते भलो थे मैं से ही पार्टिकुलार राज्य शर स्वास्थ्य जाते भलो थे सेटार जो दैट इज इन एबसोलिटलि कारेक्ट आसाम आसाम इज द कारेक्ट आन्सार आसाम बर्तमान सी एम के आज हेमंत सम्प्रति ब्लु डिओ के राज्य राष्ट्रीय प्रजापति हिसाब से घोषणा कर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड ना कि नान देश प्रत्येक क्वेश्चन भेरि भेरि इम्पर्टेंट सठिक आंसर जो देखते जाए दैट इज एबसोलुटलि कारेक्ट सिक्किम इज द कारेक्ट आंसर सिक्किम क्यों उत्तर पूर्व राज्यगुल मध्य क्योंकि एक् भेरि भेरि फेमास एक पॉन्ट होते चले कारण प्रचुर परमाणे क्योंकि इम्पर्टेंट कारेंट अफेयार्स और जी के क्योंकि सिक्किम के पासी जमन ब्लैक कैट म्यूजियम बेसिकाली प्रैक्टिस कर आल्टिमेटली कम्बाइन सार्विसर एक्सामे एस आज के दस नम्बर क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला सम्मेलन अनुष्ठान कथाय अनुष्ठित हो स्टेट उमेन कन्फारेंस टू थाउजेंड टोटी टू वज हेल्ड इन मेघालय मिजोराम नागालैंड ना कि नान अफ दिस जरा जरा क्लस पीडिएफ पे चाओ ता प्रत्येके जोजुक कर छय नय शून्य पाँच नय तीन आठ दुई सत एखने सकाल दस टा हईते विकेल चारटे पर्त सठिक आन्सार जो देखते जाए स्टेट उमेन कन्फारेंस टू थाउजेंड टोटी टू एट सठिक आन्सार दैट इज इन मेघालय मेघालय क्योंकि तो देखते पाई आशा करी प्रत्येक क्लियर हलो आज के दस ट कोश्चन सल्व कर फिलल एर परवर्ती पॉन्टगुलो क्यों तुम्हारा प्रत्येके मन दिए देखो दिस इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट और प्रत्येक डेस्क्रिपने देव आड्डा टू फोर सेवन त्रिपुरा जो टेलिग्राम चैनल आखने क्योंकि प्रत्येके जयन हो जाए जयन न होते जोजोग कर परवर्ती कोश्चन हर इज द रार रिसार्च इन्स्टिट्यूट अब त्रिपुरा लोकेटेड त्रिपुरा रार रिसार्च इन्स्टिट्यूट कथाय अवस्थित मोहनपुर तारानगर हापानिया ना कि अमरपुर प्रत्येके कमेंट कर मोहनपुर तारानगर हापानिया ना कि अमरपुर और यार सठिक आन्सार जो देखते जाए यहाँ अलरेडी आगे पोच मैं प्रैक्टिस कर दैट इज इन तारानगर तारानगरे क्यों ये देखते पाई चलो आज के बारो नम्बर क्वेश्चन त्रिपुरार पाट कारखाना कथाय अवस्थित तो यहाँ मिशन त्रिपुरा बैचे अत्यंत तो डिटेल्स अत्यंत तो सुंदर को पढ़िए कारण मिशन त्रिपुरा बैचे क्योंकि कम्बाइंड सार्विसर मेन्सर कथा भेबे क्योंकि पढ़ाची तो से क्षेत्र में क्वेश्चनगुलो से इन डिटेल्स पढ़ानो हो जो क्योंकि परीक्षा क्वेश्चन आसें हापानिया कमलपुर जिरानिया ना कि तेले तेलामोड़ा और सठिक आन्सार हे हापानिया इज द कारेक्ट आन्सार ठीक है आजकल तर नम्बर क्वेश्चन उदयपुर कत साल पर्त त्रिपुरार राजधानी छो एगारो पैंसठी एगारोश सत्तर एगारोश पचात्तर ना कि एगारोश पंचान्न एट सठिक आन्सार जो देखते जाए दैट इज एगारोश सत्तर अलरेडी एगारोश सत्तर ये क्वेश्चनगुल्लो करिए त्रिपुरा सीभिल सार्विस व पुलिस क्वेश्चनगुलो क्योंकि इक्ुअलि इम्पर्टेंट इनफैक्ट जरा तहसिलदार पोस्टर एक्सामे प्रिपेयर करो तुम्हारा प्रिपेयर करो रेभिन्यू इन्सपेक्टर कथार जो तर क्योंकि सेशन ट इक्ुअलि इम्पर्टेंट और क्लस पीडीएफ पे प्रत्येक की कर टीग्राम चैने जयन हो जाए चौदह नम्बर को साले त्रिपुर प्रथम महिला कलेज प्रतिष्ठित है महिला कलेज क्योंकि प्रथम प्रतिष्ठित हार कथा क्योंकि देखते पाई उन्नीसश पैंसठी उन्नीसश षाट पी पंचान ना कि पंचाश उन्नीस सौ पैंसठी क्योंकि प्रथम महिला कलेज क्योंकि प्रतिष्ठित होते देखते पाई आशा करी तुम्हारे प्रत्येक का आजकल क्वेश्चनगुलो क्योंकि क्लियर हो गो जेहेतु ये क्लस की कमप्लीटलि तुम्हारा रेकर्डेड देखते पेले तई तुम्हारे बसि समय नष्ट कर लम जाते रैपिड फायर मत कर प्रैक्टिस कर चेषा कर लम जाते तुम्हारे क्वेश्चनगुलो प्रैक्टिस हो जाए ठीक है एबारे बड़ो बड़ो दोटो इनफरमेशन दैट इज नम्बर वन कथा 
মিশন ত্রিপুরা আমাদের একটাই ব্যাচ যেটা ত্রিপুরার আপকামিং সমস্ত এক্সামকে মানে কভার করছে কোন কোন এক্সাম ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের যে এক্সাম বাইশে জানুয়ারি বিশেষ করে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আসাম থেকে বাংলা ভাষাভাষী স্টুডেন্ট প্রিপেয়ার করছে তাদের জন্য অনবদ্য একটা ব্যাচ ত্রিপুরা কম্বাইন্ড সার্ভিসের যে এক্সাম আসছে সেটার জন্য আরও একটা এক্সাম আসতে চলেছে তারপরে এটা পুলিশের এক্সামের জন্য এবং এটা এক্সাইজের ডিপার্টমেন্টের এক্সামের জন্য রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের এক্সামের জন্য যা যা এক্সাম এবং গ্রুপ সি গ্রুপ ডির এক্সামের জন্য ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট তো প্রত্যেকে আড্ডা টু ফোর সেভেন অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবে এবং সেইখানে স্টোর অপশানে গিয়ে সার্চ করবে মিশন ত্রিপুরা এবং আমাদের কোড ওয়াই সিক্স ডাবল ফাইভ কোডটা আমার কোডটা ইউজ করলে মাত্র নশো সত্তর টাকা এই ব্যস্তা কিনে নিতে পারবে ব্যস্তা কেনা হয়ে যাওয়ার পরে ছয় দুই নয় শূন্য পাঁচ নয় তিন আট দুই সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করবে ঠিক আছে ব্যাচটা একুশে নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে গেছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্লাস ধরে ধরে পাবে যারা নতুন জয়েন করবে তারা মাই কন্টেন্টে গেলে প্রিভিয়াস ইয়ারের মানে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো সমস্ত রেকর্ডিং পাবে এবং এর সাথে সাথে তোমরা পাবে পিডিএফ নোটস যা যা আমি ক্লাসে পড়াচ্ছি বা সমস্ত স্যার ম্যামরা যেটা পাচ্ছ সেটাকে পিপিটি আকারে এবং পিডিএফ আকারে তোমরা পেয়ে যাবে ত্রিপুরার জিআরবিটির এক্সাম নিয়ে প্রত্যেকে চিন্তিত ত্রিপুরার জিআরবিটির এক্সাম নিয়ে প্রত্যেকে চিন্তিত দোসরা জানুয়ারি সেকেন্ড জানুয়ারি দু থেকে আমাদের নতুন ব্যাচ শুরু হতে চলেছে ত্রিপুরা জিআরবিটি শিওর শর্ট ভাইভা ব্যাচ কমপ্লিট ভাইভার প্রিপারেশন এখানে তোমরা রেকর্ডেড ক্লাস দেখতে পাবে এবং তোমরা সেখানে কি দেখতে পাবে মানে লাইভ ক্লাস তোমরা দেখতে পাবে এটা কি করবে তোমাদের ত্রিপুরার ভাইভাতে তোমরা এক চান্সে কিভাবে পাস করবে সেখানে আমাদের একজন স্যার আছেন তিনি বড় পোস্টের একজন গভর্নমেন্ট অফিসার তিনি তোমাদেরকে গাইড করবেন এবং বাকি শিক্ষক মণ্ডলীরা তোমাদেরকে এক্সাক্টলি এমনভাবে গাইড করবেন যেভাবে বাকি স্টুডেন্টদেরকে গাইড করে তারা অসংখ্য জনকে চাকরি পাইছেন প্রত্যেকে দেওয়ার এক্সপিরিয়েন্স তো অলরেডি আমাদের ব্যস্তা স্টার্ট হচ্ছে সেকেন্ড জানুয়ারি থেকে সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে ইচ্ছে মতো তুমি রেকর্ডেড লাইভ দেখতে পারবে তো প্রত্যেকে সেম প্রসেস স্টোর অপশানে যাও আমার কোডটা ইউজ করলে সব থেকে কম দামে পাবে এবং ছশো আশি টাকার মধ্যে এই ব্যস্ত তোমরা কিনে নিতে পারবে আশা করি প্রত্যেকের কমপ্লিট হলো তাহলে আমাদের দুটো ব্যাচ ত্রিপুরার জন্য মাত্র দুটো ব্যাচ প্রত্যেকটা ব্যাচে অনবদ্য মিশন ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা জিআরবিটি ভাইভা ব্যাচ কেউ কিন্তু কিনতে ভুল না তাহলে প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে যারা যারা ক্লাস দেখছো আবার থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে লাইভে আমার ক্লাস দেখতে পাবে বছরের শেষ দিন দু হাজার বাইশের এবং তিরিশ তারিখ আগামীকাল আমার ক্লাস অফ থাকবে ডিউ টু মাই হেলথ ইস্যুস আশা করি বুঝতেই পারছো যে আমার শারীরিক কন্ডিশন খুব খারাপ আমার দম নিতেও প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তো আশা করি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে প্রত্যেকে কিন্তু লাইভ ক্লাসটা দেখবে চলো তো প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের এই ক্লাসটি দেখার জন্য প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও কমেন্ট করে দিও যারা যারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাও ছয় দুই নয় শূন্য পাঁচ নয় তিন আট দুই সাথে যোগাযোগ করে নিও এবং আড্ডা টু ফোর সেভেন ত্রিপুরা বলে যে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটি আছে প্রত্যেকে কিন্তু সেখানে জয়েন হতে ভুলো না আশা করি তোমাদের প্রত্যেকের মনে থাকবে দ্যাট ইজ মানে অ্যাবসলিউটলি মনে থাকার কথা প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ